UK lo one year masters no IELTS required up to 5 years visa high visa success rate nee to kalipi 4 a ledante na to kalipi 5 okay no chinna ammai va last okay pellilla ayipoyina akkalaki ah manager sepp ne inkok akka bank coaching okay ekkada untadu akka akka hmm ikkane city lo hyderabad lo hyderabad lo okay ippudu family mottham kuda akada oorlo ne untunnaru le le hyderabad ikkade untunnaru putti puttinni konni పెరిగి నా కొంచెం అక్కడ బట్ నాకు సిక్స్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ వచ్చేసి ఓకే సో ఇక్కడ ఉంటున్నారు మొత్తం ఫ్యామిలీ నుండి ఎందుకు బయటకు రావాల్సి వచ్చింది మరి కొన్ని పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ పర్సనల్ గొడవ అవి చెప్పదలుచుకోలేను నీ వల్ల అయి ఉంటాయి గొడవలు ఎందుకంటే చిన్న రీజన్ కి కూడా గొడవ సో నా ఎక్కువ ఓకే అరుస్తాయి కదా ప్రతి దానికి దానివల్లే అట్లా దూరం అవుతారు అందరు అందరు దూరం అవుతారా నువ్వు దూరం చేసుకున్నావా నీ అలవాట్లకి అడ్డు వస్తుంది అలవాట్లకు అని లేదు కానీ అలవాట్లకు అయితే ఈ రోజు అడ్డు రాలే ఎందుకంటే అలవాట్లు తెలియదు కాబట్టి కొన్ని ఇష్యూస్ వల్ల నేను పెద్దగా అరవడం వల్ల అర్థం చేసుకోండి ఫస్ట్ ఆఫ్ చెప్పుకోలేని ఇష్యూస్ పర్సనల్ ఇష్యూస్ అంటే బాయ్ ఫ్రెండ్ లవ్ టాపిక్ అట్లా అంత అసలు స్మోక్ తప్ప అందరు అడుగుతారు వెయిట్ కొడతావా ఇట్లా అదే అవన్నీ లేవు ఓన్లీ స్మోక్ స్మోక్ చేసినంత మాత్రం అన్ని ఉండవు డ్రింక్ స్మోక్ తప్ప నేను వేరే అవి రావు రెండు దరిద్ర పడాలు చేసుకుంటా ఇది చేస్తా కానీ బట్ అది నా లైఫ్ లో ఎప్పుడు రానియను కూడా ఎందుకు రానివ్వను ఇక్కడ వరకే నా డ్రీమ్ నాకు ఇష్టము స్మోక్ చేయడం అంటే ఇంకా దాన్ని కూడా ఆప్షన్ గా తీసుకుని నిజంగానే రాధికవే అంటే ఆ పేరుకి న్యాయం చేస్తున్నావు డీజే టుల్లు చూసినా ఆమె కంటే డబల్ ఉంటాను ఆమె కంటే డబల్ ఉంటావు మనుషులని మోసం చేసేలేనా లేదంటే మనుషులనే మోసం అట్లయితే డబల్ ఉంటారని ఎట్లా అంటా అంటే నన్ను మోసం చేయడం అంటే ఎవరు ఇంతవరకు ఏం మోసం చేయలేదు అంత ఆనం ఎట్లా చేస్తారు ఎవరు మోసం చేయలేదు మరి లవ్ లో కూడా నన్ను ఎవరు మోసం చేయలే చేయలేదు నువ్వెవరిని మోసం చేయలేదా నేను ఎవరిని ఎందుకు మోసం చేసా చెయ్యలేదు మరి అడుగుతున్నా చేసాను అంటే నాకు ఇట్లా తెలుస్తుంది రా చేయలేదు చేయలేదు పక్క క్లారిటీ ఉంది క్లారిటీ ఓకే సో నీ ఇష్యూస్ వల్ల బయటకు వచ్చిన అంతే ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు స్మోక్ ఎప్పుడైనా చేసావా ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఇంట్లో చేయకుండా బయట ఎన్ని ఇయర్స్ ఉన్నప్పటి నుండి నీకు స్మోక్ అలవాటు అయింది ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ ఇప్పుడు నీ ఏజ్ ఎంత ట్వంటీ వన్ ఇప్పుడు ఈ ఇయర్ లో టెన్త్ క్లాస్ అయిపోయిన అమ్మాయికి ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ ఉంటాయా బాండ్ ఎప్పుడు నీది ఇది టూ థౌసండ్ త్రీ ఆగస్ట్ ట్వంటీ ఓకే నేను స్కూల్ లో లేట్ జాయిన్ అయిపోయినా దాని తర్వాత ఇంటర్ ఇంటర్ లో జాయిన్ అయినా సో మధ్యలో చెప్పినా కదా ఇష్యూస్ అయినా చెప్పి అక్కడ నుంచి నేను బయట అబద్ధం ఎవరు చెప్పారు అక్క నీ ఆధార్ కార్డు ఉందా ఆధార్ కార్డు లేదు ఎందుకు అన్ని మా ఇంట్లోనే ఉన్నాయి నేను ప్రూఫ్ స్కూల్ సర్టిఫికేట్ ఏమైనా ఉందా ఏం లేవు ఆధార్ కార్డు పబ్స్ కెళ్తావా ఎప్పుడు పోలే పబ్ కి ఇప్పుడు వైజాగ్ లో ఉన్నప్పుడు వెళ్ళినాను అక్కడ అక్కడ అడగలేదు ఏం ఎందుకంటే తెలిసిన వాళ్ళు ఉండే సో నేను వెళ్ళాను సో నీకు ఇప్పుడు ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ విజ్ఞాన్ స్కూల్ తెలుసు కదా విజ్ఞాన్ కాదు నది ప్రజ్ఞ ఎక్కడ అది పాపిరెడ్డి నగర్ పాపిరెడ్డి నగర్ నది లేట్ అయింది నా జాయినింగ్ కూడా లేట్ అయింది నేను స్కూల్ లో లేట్ ఎందుకు జాయిన్ అయ్యాను అంటే నాకు మధ్యలో డెంగ్యూ ఫీవర్ వచ్చింది సో దాని తర్వాత కంటిన్యూస్ గా వైరల్ ట్రాన్సెల్ కలిసి కదా దాని వల్ల నేను వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఇంట్లోనే ఉన్నా మళ్ళీ అక్కడ నుంచి విలేజ్ కి వెళ్ళాను నేను అక్కడ కొంచెం నా స్టడీ అనేది స్పాయిల్ అయిపోయింది సో మళ్ళీ తర్వాత చదవకుండా ఉంటే ఇది కాదు పని అని చెప్పేసి మళ్ళీ నన్ను రిటర్న్ గా జాయిన్ చేశారు అప్పుడు వాళ్ళకంటే నేనే పెద్ద అయిపోయిన తర్వాత ఇంటర్ లో జాయిన్ చేశారు చేసిన తర్వాత కాలేజ్ విజేత ఓకే తుకట్పల్లి ఆల్వెన్ కాలనీ విజేత పెట్రోల్ బంక్ ఇండియన్ పెట్రోల్ బంక్ నేను ఉంటుందా అక్కడ ఓకే సో ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయిందా మ్యామ్ ఇంకా కంప్లీట్ కాదు కంప్లీట్ చేయాలి పోతున్నావా కాలేజ్ కి ఓన్ ఓపెన్ గా రాసేస్తా ఎందుకు కాలేజ్ ఫీజు కట్టడానికి డబ్బులు లేవా ఏం లేదు కాలేజ్ ఫీజు కట్టుకోవాలంటే నాకు అంత ఇబ్బంది ఏం కాదు కానీ ఇప్పుడు ఇది ఉన్న మైండ్ లల్లా చదవడం అంటే అంత గ్రేట్ ఏం అంత చదువు రాలేం నేను కాదు అంటే కాదు నేను నాకు అంత లేదు గ్రిప్ లేదు స్టడీ మీద కాబట్టి నేను నార్మల్ గా ఎగ్జామ్స్ రాసి పాస్ అయ్యాను చాలు ఓకే సో ఎగ్జామ్స్ ఓన్లీ ఎగ్జామ్స్ అటెంప్ట్ చేస్తాను ఓకే ఇంట్లో నుండి వచ్చేసి ఎన్ని డేస్ అయింది ఫోర్ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ అయింది ఫైనల్ గా మమ్మీ వాళ్ళతో దేని గురించి అని గొడవ పడ్డావు చెప్పొచ్చా అది ఇష్యూ ఏంటి అనేది అంటే బయటకు వచ్చేంతగా నీ మైండ్ ని డిస్టర్బ్ చేసిన ఆ ఇష్యూ ఏంటి ఇష్యూస్ అంటే అది ఒక్కరోజే ఆ రోజు ఒక్కరోజే గొడవ అయింది కాదు 
ఎంతకన్నా ముందు చాలా రోజుల నుంచి గొడవలు అవుతూనే ఉన్నాయి కానీ ఇంకా ఆ రోజు ఏమనిపించింది అంటే ఊరికి ఎందుకు గొడవలు నేను వెళ్ళిపోతే సరిపోతుంది కదా అని చెప్పేసి వచ్చేసాను ఆపలేదా నేను ఆపిరు ఫస్ట్ మా మదర్ ఒకరే ఆపారు మా సిస్టర్స్ ఎవరు ఆపలేదు అంటే వాళ్ళు ఆపితే నేను ఆగిపోయి ఉండదని కూడా కాదు మా మదర్ చాలా ఏడ్చారు ఆగిపోమ్మ అది అని తన కోసం అని చెప్పేసి నేను వెళ్ళాను వెళ్తే డోర్ వేసేసారు నార్మల్ గా ఇట్లా అవసరం లేదని కానీ మా మదర్ నన్ను కావాలనుకుంది మా సిస్టర్స్ నన్ను టార్గెట్ చేస్తారు అది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మ్యాటర్ సిస్టర్స్ టార్గెట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముందంటే వాళ్ళకి లవ్ చేయొద్దు బయటకు వెళ్ళొద్దు ఇంట్లోనే ఉండాలి వాళ్ళు చెప్పిన మాట వినాలి ఒకే దీన్ని అన్నిటికీ ఒకే చెప్తా కానీ మరీ అంత కట్టేయద్దు ఒక మొబైల్ ఉండదు ఏమి ఉండదు మరీ అంత దాంట్లో కూడా నేను బతకలేను నాకు ఒక ఫ్రీడమ్ కావాలి ఫేస్ టు ఫేస్ చెప్పాలంటే అక్కడ నాకు ఫ్రీడమ్ కావాలి నేను ఫ్రీడమ్ అంటే ఏంటి నార్మల్ గా ఫ్రెండ్స్ తో తిరగడం కానీ సరే స్టడీ కూడా ఒక పాటే స్టడీ చేస్తా ఫ్రెండ్స్ తో తిరగాలి ఎంజాయ్ చేయాలి మూవీస్ కి వెళ్ళాలి ఈ స్మోక్ అనేదా సరే వాళ్ళు ఒకవేళ స్మోక్ వద్దన్న నేను ఆగిపోయేదాన్ని ఏమో కానీ నా పర్సనల్స్ అన్ని లేదు నువ్వు లవ్ చేయదు అది చేయదు ఇట్లా అంటే తీస్తారు అనమాట ఓకే పాస్ట్ గురించి అయిపోయినది ఇంకెందుకు ఇప్పుడు ట్వంటీ వన్ ఇంట్లో నుండి వచ్చినప్పటికి నాకు తెలిసి ట్వంటీ అంతేనా ట్వంటీ వన్ అయినా ఓకే త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ నుండి గొడవలు అయినాయా త్రీ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నుంచి టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నుండి అంటే ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ నుండి సో ట్వంటీ ఇయర్స్ కి కరెక్ట్ పర్సన్ ఇతను నేను లవ్ చేయాలి అని ఆలోచన నీకు వచ్చి ఉండొచ్చు కానీ ట్వంటీ ఇయర్స్ అమ్మాయి ఇలాంటి స్టోరీస్ అన్నింటి వెంట పోయి లైఫ్ ఏమైనా స్పాయిల్ చేసుకుంటదేమో మా చెల్లి అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయకూడదు అందరిలా నా చెల్లి అవ్వకూడదు అనుకోవడం వాళ్ళు తప్పంటావా లేదు అంటే పేరెంట్స్ నిన్ను కనడం తప్పంటావా పేరెంట్స్ గురించి అయితే నేను ఏం మాట్లాడలేను అక్క అమ్మ గురించి మాట్లాడుతున్నా మా నాన్న మాట్లాడలేదు దేనికి ఇట్లానే నార్మల్ గా మాట్లాడే ఎక్కువ ఎలా ఉంటది డాడీకి నీకు ర్యాప్ అంత బాండింగ్ లేదు ఓకే ఇంట్లో చిన్న కూతురు నువ్వే కానీ బాండింగ్ లేదు ఎందుకంటే అన్ని మాకు మా మదరే ఎక్కువ చూసుకుంటారు డాడీ అంతా పట్టించుకోడు స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటారు స్ట్రిక్ట్ గా ఉండడం స్ట్రిక్ట్ గా కూడా ఉండడు ఎక్కువ అమ్మ పట్టించుకోడు కూతుర్ల గురించి ఆయన లైఫ్ ఆయన ఎంజాయ్ చేసిందా లేదా అయితే ఇంకా ఆయన బుద్ధిలో నాకు వచ్చిన అనుకుంటా ఎవరిని పట్టించుకోడు ఎంజాయ్ చేసింది అంటే ఏం చేసిండు ఏంటంటే నార్మల్ గా ఇప్పుడు స్కూల్ ఫీజెస్ అయినా అవైనా ఇవైనా ఎక్కువ మదరే చూసుకుంటారు డాడీ ఇన్వాల్వింగ్ ఉండదు మమ్మీకి డాడీకి ముగ్గురు అక్కల పెళ్లిళ్ళు అయినాయి కదా ముగ్గురు అక్కల పెళ్లిళ్ళు మమ్మీ వేసిందా మమ్మీ డాడీ ఇద్దరు కలిసి వేసిండ్రు మమ్మీ కట్నాలు మొత్తం మమ్మీ ఇచ్చిందా ఎంత ఇచ్చింది ఒక్కొక్కరికి కట్నం ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కరికి టెన్ ల్యాక్స్ ఇచ్చింది ఇంకొకరికి ఫిఫ్టీన్ ఇంకా గోల్డ్ సంథింగ్ అంటారు కదా అవి ఇచ్చింది ఇంకొకరికి లవ్ మ్యారేజ్ లవ్ మ్యారేజ్ ఇంట్లో ఒప్పుకొని బయటకు వెళ్ళిపోయింది తను కూడా సో తన బాటలో నువ్వు నడిచినావా తన బాటలో నేనేం నడవలే నా ఓన్గా టార్గెట్ చేసిందా నేను ఎవరు థర్డ్ అక్క థర్డ్ అక్క ఏం టార్గెట్ చేయలే చేయలే సో ఫస్ట్ ఉన్న ఇద్దరు అక్కలు టార్గెట్ చేసి అనిపించిందా టార్గెట్ అంటే వాళ్ళది ఏందంటే మీరు ఇందాక అన్నారు కదా మా చెల్లి సో సంథింగ్ అదే కావచ్చు నాకు బయటకు వచ్చినాక అర్థమైంది వీళ్ళు చెప్పిన మాట విని ఉంటే బాగుండు అని ఎందుకు అర్థమైంది కొడుకు రక్తం కదా వాటలో వచ్చేసిన బయటకి ఏ పాయింట్ లో అని అంటే నేను బయటకు వచ్చినాక చాలా ఇష్యూస్ అనేటివి అంటే ఉంటారు కదా లోన్లీగా ఫీల్ అవ్వడము లైక్ ఎలా అయినా కావచ్చు లైక్ మనీ కాడ కావచ్చు ఇట్లా వర్క్ సో అక్కడ అనిపించింది సంథింగ్ ఇంట్లో ఉంటే నన్ను ఇంట్లో బట్టలు ఎవరు కొనిస్తుండే నీ బట్టలు కానీ నీ ఖర్చులు కానీ మమ్మీ మమ్మీ చూస్తుండే అవునా అంత చూసిన మమ్మీ నువ్వు ఇట్లాంటి పనులు చేస్తుంటే అయినా నేను ఇంట్లో పోకుండా ఆపింది ఇంట్లో నుండి బయటకు రాకుండా ఆపింది అవునా ఇప్పుడైనా కాల్ చేసినా అమ్మకి ఎందుకు వద్దనుకున్నా చేయలేదు చేయను కూడా నేను కడుపులో మోసినందుకు గుండెల మీద అన్ని బయటకు వచ్చినావు అయినా సరే నేను కాలేజ్ చేయా ఎందుకు యాటిట్యూడ్ అని అనుకో ఏదైనా అనుకో నేను చెయ్యా ఎందుకు రీజన్ ఏంటి నేను చెయ్యా నేను చెయ్యా అంటే రీజన్ ఏంటంటే బాయ్ ఫ్రెండ్ తో గొడవ అనుకుందాం అవునా ఏదో ఒక విషయంలో ఆయన వచ్చి మాట్లాడినప్పుడైనా లేదా నువ్వెళ్ళైనా ఉన్నాడు 
నరన్ <laughs> 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 ఎటు తిరుగుతా అటు మాట్లాడుతుంది అర్థమైందా సో వాటి గురించి అవసరం లేదు నిన్ను కని పెంచినందుకు మీ అమ్మకి నువ్వు తిరిగి ఇచ్చిందేంటి ఇంత చిన్న వయసులో నువ్వు తనకి ఇచ్చిందేంటి ఇవ్వలేదు కాబట్టి వచ్చేసిన ఇవ్వలేను కూడా నువ్వు యాటిట్యూడ్ పోరి అంటున్నావు నీ ఫీలింగ్స్ పక్కన పెడదు నువ్వు ఎవ్వరి గురించి పట్టించుకోవు దునియా ఏమైపోయినా నీకు సంబంధం లేదు టైప్ లో నువ్వు ఉన్నావు అదే దునియాలో నలుగురు వెళ్ళి మీ అమ్మ దగ్గర మాట్లాడుతుంటే ఆమె ఎంత బాధపడుతుంది లోపల నిజంగా మీ నాన్నకి ప్రేమని ఇయ్యలేదు అంటున్నావు ఒకవేళ నిజంగా ఆయన ఈ రోజు అన్ని మాటలు జనాలతో అనిపించుకుంటుంటే ఆయనకి ఎంత బాధ ఉండాలి నేను ఏ రోజు ఇంట్లోకి వెళ్ళి బొమ్మనిలే కదా మీ నాన్న అయితే నువ్వు ఇంట్లోకి వెళ్ళి పో లేదంటే నాతో నా బిడ్డవి కాదు లేదంటే అది ఇది అన్ని ఆ మాటలు కూడా ఏమని ఒకవేళ మాకు నచ్చినట్టు ఉంటే ఉండు లేకపోతే వెళ్ళిపోవాలి అంటే నువ్వు ఇలా చేస్తున్నావు కదా నేను ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు చేయలేదు స్మోక్ బయట వేసిన కానీ ఒకవేళ తెలుసుంటే అనేవాళ్ళేమో తెలియలేదు కదా ఎన్ని తప్పులు తప్పని ఎందుకు అనుకుంటారు మీరు అందరూ కాదు 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 కరెక్ట్ అంటే కరెక్టే ఎందుకు కరెక్ట్ అంటావు మీరు ఎందుకు రాంగ్ అంటారు స్మోక్ చేయడం అనేది నేను దాన్ని యాక్సెప్ట్ చెయ్య దాని వల్ల హెల్త్ దాని మీదే రాసింది దేని మీద దాని మీదే స్మోక్ చేయకండి అవును అవునా డబ్బా కూడా పక్కకు పెట్టి నేను ఏ పని అయితే చేయొద్దు అని అంటారు నేను అదే పని చేస్తా ఏ పని చేయొద్దు ఏ పని చేయొద్దు అంటారు అదే పని అదే పని చేస్తా నేను పక్క పక్క ఓకే సో రేపు పొద్దున ఇంక ఎంతకైనా తగ్గిస్తావు ఎంత ఎంతకైనా అని అంటే నేను స్మోక్ అనేది తగ్గిస్తావా దౌడలు వాయిస్తా నా దగ్గర స్మోక్ చేస్తే చేస్తా బరాబర్ చేస్తా బరాబర్ చేస్తా నాకు ధైర్యం ఉంది అక్క నేను ఎందుకు స్మోక్ చేయదు చెప్పు ఇప్పుడు నేను ఒక దగ్గరికి వెళ్ళకు రోడ్డు మీద నిలిచి ఉంటారు చూడు వాళ్ళ లాగా చెయ్యకు అని చెప్తా నువ్వు అది చేసి చూపిస్తావా అది ఎట్లా చేస్తా కళ కనిపిస్తా నేను చేస్తా దానికి కూడా రెడీ అంటే నాకు అనిపిస్తే నేను చేస్తాను కూడా పెడుతురు కదా చాలా మంది వెయ్యికి వస్తావా రెండు వేలకు వస్తావా అని చెప్పి వాళ్ళ అక్కని కూడా అడుక్కోమని చెప్పి వెయ్యి వేరే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ అక్కని అడుగుతాడు ఒకవేళ వాళ్ళకి అక్కు ఉంటే వాళ్ళకి అమ్మ ఉంటే వేయికి వస్తావా రెండు వేలకు వస్తావా అని చెప్పేసి అట్లా నేను పంపిస్తారా నేను పోను నీకు నచ్చితే పోతా అంటున్నావు నేను చెప్పినా కదా అక్క ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను కామెంట్ బాక్స్ ఆఫ్ చేస్తా నేను చూసుకోను అవసరం లేదు అవన్నీ చదివి వేస్ట్ కానీ చేసేది మాత్రం చేస్తా ఒక్క రోజు కూడా ఇందాక అన్నావు కదా బయటకు వచ్చిన తర్వాత చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నాను నేను ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కే ఇంత గట్టిగా పడ్డది కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసాం కదా అప్పుడు అర్థమవుతుంది ఇట్లా చేస్తే ఇట్లా వెళ్తామేమో ఇట్లా చేసి ఇట్లా వెళ్తామేమో అని చెప్పేసి ఫస్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళవరా ఫస్ట్ వైజాగ్ వైజాగ్ ఎవరు ఉన్నారు వైజాగ్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు టెన్త్ క్లాస్ ఫ్రెండ్స్ ఇంటర్ ఫ్రెండ్స్ నార్మల్ గా ఇన్స్టాలోనే పరిచయమైన ఫ్రెండ్స్ ఓకే అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు కాదు అమ్మాయిలు అక్కడికి వెళ్ళావు వెళ్ళాను వెళ్ళి వాళ్ళతో ఉన్నావా ఓకే సో అక్కడికి వెళ్ళడానికైనా డబ్బులు వాళ్ళే చేశారా లేదంటే నా దగ్గర ఉండే ఓకే సో డబ్బులు ఎట్లా వస్తున్నాయి మరి డైలీ ఎక్కడ ఉంటున్నావు వైజాగ్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లేదంటే వైజాగ్ అయినా హైదరాబాద్ కి ఇంకో రోజులలో ఇక్కడనే ఉంటా ప్రెసెంట్ అయితే నేను వైజాగ్ లో ఉంటాను వైజాగ్ లో ఉంటున్నావు ఏం ఈవెంట్స్ చేస్తావు యాంకరింగ్ ఈవెంట్స్ లో యాంకరింగ్ ఓకే మా సీట్ కూడా పెట్టేసిన అనమాట ఒక ఈవెంట్ కి ఎంత పే చేస్తారు నీకు టెన్ టెన్ థౌసండ్ నీకు అందులో మధ్యలో తీసుకుంటాను అనమాట కమిషన్ ఆర్గనైజర్స్ ఓకే ఫైనల్ గా నీ వరకు ఎంత వస్తుంది ఎయిట్ ఎయిట్ అట్లా వస్తుంది ఓకే మంత్లీ ఒక లక్ష రూపాయలు సంపాదిస్తున్నావా ఉంటాయి ఈవెంట్స్ ఒకవేళ కంటిన్యూస్ గా ఉంటే వచ్చేసాయి లేదంటే లేదంటే ఏం చేస్తావు డబ్బులు ఏం చేయను నా ఉంటాయి కదా పర్సనల్ కార్డ్స్ అకౌంట్ లో అకౌంట్ నాకు ఫోన్ పేనే లేదు మరి ఎట్లా క్యాష్
సో రీసెంట్ అనే ఒక వీడియో కూడా చూసిన డబ్బులు సం స్మోక్ చేస్తా నీ పాస్ట్ వీడియోలోనే చూసిన డబ్బులు సంపాదించాలరా డబ్బులు సంపాదించాలరా అని చెప్పి మాట్లాడుకుంటున్నారు కదా ఎట్లా సంపాదిస్తావు డబ్బులు టెలిగ్రామ్ లో చూడండి అని చెప్పేసి ఆయన చెప్పడము దానికి మీరు నవ్వడము అప్పుడు తాగుతున్నావు ఎప్పుడు అదే ఆ వీడియోలా స్మోక్ చేస్తా స్మోక్ చేసిన ముందు బాటిల్ గ్లాస్ కూడా ఉంది ఏం తాగుతా చెప్తున్నా కదా తాగుతా డ్రింక్ అయితే చేస్తా ఏం తాగుతా ఏం తాగుతా బీజెస్ తాగుతా ఫ్యూచర్ లో మంచి మంచి అబ్బాయి వస్తే వేసుకుంటదట అంటే నిన్ను వేసుకోదా చేసుకోవడానికి కాదు వాడు మంచిగుంటా వాడిన వేసుకుంటా మంచిగుంటా అంటే ఏమో నా ఇప్పుడు నా తాగ తాగడం నచ్చలేదని నువ్వు స్మోక్ చేస్తున్నావు అది నచ్చలేదని చెప్పేసి మొన్నటి దాకా ఆర్గ్యుమెంట్స్ మళ్ళీ ముందర ఇంకా వస్తాయి వేరే ఓన్తో తిరుగుతున్నావు ఏమన్నా డౌట్స్ ఇప్పుడు లవ్ అన్నాక ఎన్నో వస్తాయి నన్ను నమ్ముకొని నా తోటి ఉంటే నేను లైఫ్ లాంగ్ మంచి చూసుకొని చేసుకుంటా లేదు అని అన్నాడు అనుకో చూస్ చేసుకుంటా మంచోడిని మంచోడిని చూసి చూసి మంచోడు అంటే మంచోడు అంటే ఏంటి నన్ను లైఫ్ లో మంచిగా చూసుకోవాలి నాకంటే ఏ బాధ పెట్టొద్దు ఎక్కడ నుండి వెళ్ళిపోతా ఇంకా ఇది ఇది నేను లాస్ట్ అనుకుంటున్నా ఇప్పుడు ఇది లాస్ట్ అనుకుంటున్నా ఈ నెగిట చక్కగా ఉండలేదు అనుకో మంచోడు ఎవరినైనా ఉంటే లాస్ట్ అక్కడికి ఆపేస్తా లేదంటే ఇక నేను పెళ్ళే వేసుకోవాలి రాధిక యుద్ధం కంటిన్యూ అంతే పెళ్ళే వేసుకుని ఇక ఇప్పుడు ఈ సొసైటీ రాధిక పర్ఫెక్ట్ రాధిక పర్ఫెక్ట్ నాకు అవును మంచి ఉంటే మంచి వాళ్ళని మంచి చూసుకుంటాం అక్క లేదు బాయ్స్ కూడా అట్లానే రివర్స్ చేసిర్ అనుకో గర్ల్స్ కి కూడా ధైర్యం ఉంది గర్ల్స్ బి ఆడుకోవచ్చు బాయ్స్ తో అప్పుడు నేను ఆడతా ఎట్లాడతా బాయ్స్ ఎట్లాడతారో నేను అట్లాడతా పెద్ద గేమ్ ఆడతా పబ్జి టైప్ ఆడతా పబ్జి టైప్ ఆడతా అంతే సంపు కూడా ఏం పోదు అంతే మళ్ళీ రౌడీ అన్నాక మాత్రం ఉండాలి కదా పెట్టుకున్న పేరుకి తగ్గట్టు ఉండాలి కదా మాట్లాడకుడము మందు తాగడము వేరే వేరే అబ్బాయిలో ఎవడిచ్చిండంటే ఇచ్చినంత మాత్రం నీకున్న ఇరవై ఏళ్ళకి నువ్వేం సాక్రిఫైస్ చేసినావు బ్యాగ్ వేసుకొని కాలేజ్ కి వెళ్ళాల్సిన వయసులో నువ్వు సాక్రిఫైస్ లు చేసినావా అది నా ఏం సంపాదించి పెట్టినావు నీ అమ్మాయికి ఎందుకు సంపాదించి పెట్టాలి అక్క వాళ్ళు మంచి చూసుకోవాలని సంపాదించబడతా ఏం మంచి చూసుకోకుండా నీకు బట్టలు కొనియకుండా ఫుడ్ పెట్టకుండా నీకు పాలు ఇయ్యకుండా ఏం చేయకుండా గాడి లాగా ఇంత ఎత్తు పెరిగినావా అవన్నీ పెట్టిరు పెట్టిన హ్యాపీనెస్ పెట్టలేదు నాకు ఏం హ్యాపీనెస్ కావాలి నీకు అమ్మ నువ్వు తాగు అని బాటిల్ మీ అయ్యే కొనుకొచ్చి ఇచ్చి అమ్మ తాగు అని చెప్పి మీ అమ్మ సిగరెట్ ప్యాకెట్లు కొనుకొచ్చి ఇచ్చి నువ్వు బాయ్ ఫ్రెండ్ తో తిరుగు లేకపోతే ఎవరితో పడితే వాటితో పండు అని మీ అక్కలు రూములు తయారు చేసి ఇట్లా చేస్తే అప్పుడు నీకు హ్యాపీనెస్ మీరు అవే అన్ని విధ మాట్లాడద్దు మాట్లాడద్దు ఎందుకంటే నైట్ నైట్ కాలేదు ఇంతకన్నా ముందు అయింది నిన్న రాత్రికి ఏం కాలేదా కాలేదు ఏం కాలేదు కాలేదు నువ్వు ఒక దగ్గర ఉంటే రూమ్ లో నుండి నేను బయటకు పంపించలే ఎవరు ఎవరైనా లేదు పంపించలే లేదు అస్సలు లేదు అస్సలు పంపించలేదు అంటావు మీరు ఇవన్నీ మ్యాటర్స్ తీయొద్దా ఎందుకంటే అవి నా పర్సనల్ కి అవి చాలా ఇప్పటికే చాలా కాబట్టి భయపడుతున్నా తప్పు కాదక్క అది పెద్ద స్టంట్ అవి అయితే నేను చెప్పలేను ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్వ్యూలో కూడా తీయొద్దు అది అసలు ఎందుకంటే నువ్వు చేస్తుంది నీకు ఇప్పుడు అర్థం కాదు వన్ డే వస్తే రోడ్ మీద మనం నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే పలానా వాళ్ళ కూతురు లేదంటే పలానా వాళ్ళ అమ్మాయి అని మాట్లాడుతున్నా చెప్పట్లా నేను చెడ్డగా చెప్పట్లా 
మంచిగా చూసుకోవాలి మా పేరెంట్స్ కత్తే వాళ్ళని అమ్మాయిలు ఉన్నారు కానీ ఇలా నేను బరి తెగిచ్చి తిరుగుతాను బరి తెగిచ్చి తిరగట్లేదు అక్క బరి తెగిచ్చి తిరగడం రాదు అదొక్క పని వస్తుంది అడా ఇది తాగినంత మాత్రాన గలిసిపోయారు ఏం రాదు మరి నీ ధైర్యంగా మీ ఇంట్లో నడింట్లో కూర్చొని స్మోక్ చేస్తాను చేయను ఎవరికి అవసరం లేదక్క నాకు వాళ్ళకి రిలేషన్ లేదనక మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ పేరెంట్స్ గురించి అది ఇస్తారు ఎందుకు రిలేషన్ లేదు రిలేషన్ లేదు అవసరం కూడా లేదు అమ్మాయి అయిపోయింది ఇప్పుడు అమ్మాయి నాన్న ఏం చేస్తుంటారు అని అంటే స్టార్టింగ్ లో నేను అడిగిన క్వశ్చన్ కి అక్క నాకు అమ్మాయి లేరు డైరెక్ట్ దేవుడు పుట్టించు నేను పుట్టిన అని చెప్పొచ్చు కదా అమ్మ నేను పోయేటప్పుడు ఏడ్చింది ఎందుకు గుర్తు పెట్టుకున్నావు ఇంకా అని క్లియర్ కదా పెట్టుకుంటే అనాథానే చెప్తా అట్లా చెప్తా అంతే అదే ఎంతకైనా పోతా కానీ నాకు వాళ్ళకి సంబంధం లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళ నా వల్ల వాళ్ళు మాట్లాడడం నాకు అవసరం లేదు నీకు నిజంగా ఇప్పుడు అర్థం కాదు సో ఇది కంటిన్యూ కంటిన్యూ ఇప్పుడు మీరు ఇవన్నీ అడుగుతారు ఇంకా చాలా మంది అంటారు ఎప్పుడైనా పోయేటప్పుడు కానీ ఇంకెప్పుడైనా ఎవరైనా అయితే అవుతున్నాయి ఎవరెవరు మాట్లాడుతారు చూద్దాం అది కూడా ఎంత దాకా పోతుంది ఓకే ప్రదీప్ రైడర్ ఏమైతాడు ఏం కాడు ఎందుకు డల్ అయింది వాయిస్ ఇప్పుడైన వాయిస్ ఎందుకు సల్లవడ్డది రాధికకి ఏమైంది ఏం ఆడక ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ అవుతారు అంతే రిలేషన్ లేవు వాళ్ళు వాళ్ళు అట్లా పెట్టి రిలేషన్ ఎవరు ఇక నార్మల్ గా మాట్లాడిన కొద్దికి ఇట్లా రిలేషన్ పెడుతుంటారు కదా కలవ్ అని చెప్పేసి ఎవరు జనాలు పెట్టిరా జనాలు పెట్టి అప్పుడు నువ్వు తెలుసా అందరికి ఎవరికి జనాలకి తెలుసు అంటే వాళ్ళు పెట్టలేదు లేరా లేదు పక్క పక్క ప్రూఫ్లు చూపిస్తే చెప్తా చూపి కమెంట్లు వస్తే ఏం చెప్తా కామెంట్ అలా కూడా చూద్దాం చెప్పినప్పుడు చెప్తున్నా కదా అక్క లింక్ లు అనేది ఎంతో మంది పెట్టడానికి చూస్తారు ఇంకా రేపు రేపు లేదు లేదు యాంగ్రీ గర్ల్ ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ వస్తుంది నా అమ్మాయికి చెప్పి పెట్టినా కానీ ఆ అమ్మాయి ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ వస్తుంది లేదంటే ఇవన్నీ తీసా అంటే నేను ఇంటర్వ్యూ ఇయ్యా ఎందుకంటే మీరు ఇవన్నీ తీసుకొని అడిగినా పాస్ట్ లో ఎన్ని ఉన్నాయి అని క్లియర్ గా అడిగినా ఇవన్నీ తీసుకొని నేను ఇంటర్వ్యూ ఇయ్యను అంటే స్మోక్ విషయంలో నేను బరాబర్ చేస్తా అక్క నేను ఏం తప్పు చేయట్లేదు అని చెప్తున్నా ఇంత స్ట్రాంగ్ గా చెప్తున్నావు కదా మరి ఈ రెండు నేమ్ లు వచ్చేసరికి నీ ప్రజెంట్ లైఫ్ కి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అంటున్నావు వాడు చక్కగా ఉంటే అన్ని నువ్వే చెప్తున్నావు వాడు చక్కగా ఉంటే నేను ఉంటా అక్క లేకపోతే నేను ఉండను అక్క నువ్వేసిన అది మరి ఉంది కదా చక్కగా లేరు కాబట్టి సో ఇప్పటికి నీకు ఎన్ని స్టోరీలు ఉన్నాయి ఇంత చిన్న ఏజ్ లా ఇంత చిన్న ఏజ్ ఎందుకు అక్క లవ్ కేజ్ ఎందుకు లవ్ అన్న ఎప్పుడైనా ఉడుతుంది అది మా కెమెరా మ్యాన్ ఇద్దరు నిధుడు ఎప్పుడైనా ఉడుతుందా ఎట్లా ఉడుతుంది ఎట్లా ఉడుతుంది అట్లెట్లా ఎత్తా మా కాల ఉంటుంది చేసుకున్నాం నచ్చలేదు ఎట్లా పుట్టింది చెప్పు ఏ ఏజ్ లో పుట్టింది ఇంకా రోగం అక్క నా ఫస్ట్ లవ్ గురించి తీయక అక్క సరే సెకండ్ లవ్ చెప్పు అక్క వద్దక్క లవ్వుల మ్యాటర్ పక్కన పెట్టు స్మోక్ గురించి అడగడానికి వచ్చిన స్మోక్ గురించి అడిగినా ఓకే సరే ఈ ఫోర్త్ లవ్ ఎట్లా పుట్టింది ఫోర్త్ లవ్ ఎట్లా పుట్టింది లైఫ్ లా మంచి ఒక లవ్ చేసుకున్నాం పెళ్లి చేసుకున్నాం లైఫ్ స్టైల్ చేసుకుందాం అనుకున్నా కాబట్టి దొరికిరు ప్రపోజ్ చేసిరు చేస్తున్నా మ్యారేజ్ చేసుకుంటా అంతే చేసుకుంటా చేసుకుంటా చేసుకోకపోతే ఆ రోజు కూడా కెమెరా పెట్టాలి లేదు ఇప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే ఇక ఇన్ని మాటలు అంటారు కాబట్టి డైరెక్ట్ పెళ్లి చేసుకుని ఇంటర్ కోసం ఎప్పుడు చేసుకుంటావు డైరెక్ట్ చేసుకుంటా తొందరలో వేసుకుంటా తొందరలో తొందరలో వేసుకుంటా ఇంటర్వ్యూ లో ఓపెన్ గా మాట్లాడుకుందాం ఓకేనా ఓపెన్ అంటే నీ స్మోక్ డ్రింక్ అది నీ పర్సనల్ ఓకే తాగితే నువ్వే చేస్తావు తాకపోతే నువ్వు బాగుంటావు ఓకే క్లియర్ దాని గురించి నేను నేను ఏం క్వశ్చన్ చెయ్య ఓకే నీకు ఇంత అంటే ఇప్పుడు ఇంత రౌడీగా నువ్వు అనుకున్నట్టుగా రౌడీగా మారిపోవడానికి నేను బాగా బాధ పెట్టిన సిచ్యువేషన్ ఏంటి ఓ ఈ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా ఒకవేళ నిజంగా మీ పేరెంట్స్ తప్పుంటే వాళ్ళు రియలైజ్ అవుతారు లేదు నీ తప్పుంటే నువ్వు రియలైజ్ అవుతావు చెప్పు ఓపెన్ గా మాట్లాడు నిజాలు మాట్లాడుకుందాం ఓకేనా నా పాస్ట్ వల్ల నీ పాస్ట్ వల్ల సో నేను లవ్ అనేది చేసిన చెప్పిన కదా అక్క అది అయిపోయింది అక్కడ వరకే ఎండింగ్ దాన్ని అక్కడికే ఆపాలి కానీ మళ్ళీ రిలేషన్ ఉంది మళ్ళీ మీరు మాట్లాడుకుంటురు లేదే నాకు ఫోన్ కూడా మొబైల్ కూడా ఇవ్వరు ఇంట్లో ఎవరైతే మీరు నా ఫ్రెండ్ కి కాల్ చేసి వాళ్ళు కూడా అడగండి నా దగ్గర మొబైల్ ఉండదు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు మొబైల్ ఇవ్వరు ఎందుకంటే ఎవరైనా లవ్ చేసేదేమో అదని చెప్పేసి మొబైల్ ఇవ్వలేదు సో దాన్ని కూడా మళ్ళీ లేదు లేని రిలేషన్ మళ్ళీ పుట్టిస్తారు అక్క మ్యారేజ్ చేస్తాం అనడం గాని మీరు అన్నారు కదా ఇందాక ఎందుకు ఇంత చిన్న వయసులో లవ్ అని మళ్ళీ ఇంత చిన్న వయసులో మ్యారేజ్ ఎందుకు అక్క నాకు
ఎట్లా ప్రూవ్ చేయాలి చెప్పు నేను చేస్తలేనా చేస్తున్నా అని నాకు సపోర్టింగ్ అనే వాళ్ళు ఎవరు లేరు నా దాంట్లో చేయాలన్నా కూడా ఎందుకంటే నేను ఎవరిని నమ్మను కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ఎవరు నన్ను నమ్మరు నేను చేయలేనప్పుడు కూడా చేస్తున్నావు 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 అని ప్రతి దాన్ని పుచ్చితే నా హార్ట్ నేను ఎంతో స్పాయిల్ అయిపోయింది అక్క నా లైఫ్ అప్పటికే నేను చాలా బ్రోకెన్ లో ఉండే అంత అయిపోయినాక కూడా మళ్ళీ లేనిపోనివన్నీ తెస్తే కాదు అని చెప్పేసి నా అంతకు నేను ఉండాలనుకున్నా ఉంటున్నా ఓకే సో ఆ సిచ్యువేషన్ నేను చాలా బాగా హర్ట్ చేసి సో అంటే నీకు లవ్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి తెలీదు తెలీదు కానీ ఎప్పుడైతే బ్రేక్అప్ అయిపోయిందో వాళ్ళ మేబీ ఇక్కడ చిన్న మిస్అండర్స్టాండింగ్ జరిగింది ఏంటంటే నీకు అది అర్థమైందో లేదో తెలీదు నువ్వు లవ్ లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి అసలు తెలియవు మ్యాటర్స్ అవునా తెలుసా తెలుసు నువ్వు లవ్ లో ఉన్నప్పుడు తెలుసు విడిపోయింది కూడా తెలుసు అయిపోయింది కూడా తెలుసు మేబీ వాళ్ళు ఏమైనా మళ్ళీ అదే తప్పు చేస్తుందేమో అమ్మాయి తప్పు మార్గంలో ఏమైనా వెళ్తుందేమో మేబీ ఇట్లానే కంటిన్యూ ఇంకా నీ ఫ్రెండ్ కూడా బ్యాడ్ గా చెప్పింది అన్నావు నీకు మ్యారేజ్ చేద్దామని అనుకున్నారు అనుకున్నారే కానీ మ్యాచెస్ చూసారా ఒక అబ్బాయి ఫోటో వచ్చింది నేర్చాను చాలా రోజు ఎందుకు ఇట్లా అని మళ్ళీ తర్వాత వద్దు అన్న తర్వాత మా సిస్టర్ కి నాకు కూడా చాలా ఫైట్ అయింది రోజు చేసుకో చేసుకో అంటే నేను చేసుకోను 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 అని అంటే చేసుకో ఏంటి అది ఇది అని చెప్పేసి చాలా రాజుగానే నడిచింది కూడా చేసుకోను అది ఇది అన్నాక ఇక ఆపేసిరు అనమాట అక్కడికి మ్యాటర్ కానీ ఇక ఇట్లా కాలేజ్ కి వెళ్తున్నా కొద్దికి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లేట్ అయినా కలిసావు ఫైవ్ మినిట్స్ లేట్ అయినా వెళ్ళావు ఎక్కడికైనా వెళ్ళినా కూడా ఎవరితో మాట్లాడావు అట్లా చెప్పలేను అక్క ఎంక్వైరీ ఎందుకంటే నాకు నాకు తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ అందరూ నా మీద కోపమే నేను చిన్నగా ఎదిగిన కూడా తట్టుకోలేరు ఎందుకు నా ఇన్స్టా ఐడి నా ఫ్రెండ్ ఒక అమ్మాయి ఉంటది పేరు మెన్షన్ చేయను అమ్మాయి దగ్గరనే లాగిన్ అవుతుండే అప్పుడు నాకు ఫోన్ లేకుండా కదా లాగిన్ అవుతుండే నవి చాలా రీల్స్ ఇంతకన్నా ముందుకు నేను మంచిగా తీసేదాన్ని రీల్స్ దానికి నాకు టూ కే ఫాలోవర్స్ వచ్చారు అట్లనే చేసుకుంటా పోతుండే మంచిగా కానీ అమ్మాయి నన్ను గెలికింది ఆ రీల్స్ అన్ని డిలీట్ చేసేసింది మొత్తం వన్ కే ఫాలోవర్స్ ని తీసింది అక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఇంతగానం ఉన్నారా ఫ్రెండ్స్ అని అప్పుడు స్టార్ట్ చేసిన నేను స్మోక్ చేసి వాళ్ళే ఎదుగుతారా అక్క వాళ్ళే ఎదగలరా నేను ఎదగలేనా అలాంటప్పుడు నువ్వు ఎట్లా చూపించాలి రాంగ్ వే లో ఎదగాలి అనుకోవడం రాంగ్ వే అని అంటారు అక్క మీరు నాకు రాంగ్ వే కాదు అక్క నాకు స్మోక్ అలవాటు ఉండే అది ఏదో నేను లైవ్ లో వేసిన ఆ వీడియో పోయింది త్రీ పాయింట్ టూ మిలియన్ సరే నువ్వు నీ వరకు నువ్వు ఉన్నావు ఓకే నువ్వు సిగరెట్ తాగు తప్పు లేదు డ్రింక్ చేయి తప్పు లేదు ఓకే అది నీ ఇష్టం మేమెవరని చెప్పడానికి కాదు ఓకే కానీ నీ ఇన్స్టా చూసిన వాళ్ళు ఎవరన్నా చిన్నపిల్లలు ఉంటే వాళ్ళు దానికి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయితే ఎలా ఎందుకైతే అక్క ఎందుకు కారు అయితే వాళ్ళ లైఫ్ స్పాయిల్ అవుతుంది కదా అక్క నా చెప్పాలి ఇప్పుడు నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ అనేది ఇప్పుడు చాలా జనాలని ఎంత ఘోరంగా చెడగొట్టాలో అంత ఘోరంగా చెడగొడుతుంది ఎంత మంది పిల్లలు అక్క అట్లయితే నేర్చుకుంటారు అక్క నేర్చుకుంటే వాళ్ళ మిస్టేక్ అవుతుంది నా మిస్టేక్ ఏం కాదు కదా అక్కడ నేను చెప్తున్నా నా నేర్చుకోండి అని చెప్పేసి కింద మెన్షన్ అయితే వేస్తాలేను కదా మీరు చెయ్యండి అంటేనే కాదు కదా ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో వీడియోస్ చెయ్యాలి అని నీకు ఎందుకు అనిపించింది ఎందుకు అనిపించింది నార్మల్ గా చేయాలనిపించింది చేసిన వేరే వాళ్ళు వీడియోస్ చూస్తుంటే అరే మనం కూడా చేయొచ్చు కదా వేరే వాళ్ళది నేను తీసుకోలేదు అక్క వీడియోస్ తీసుకున్నా కానీ స్మోక్ వేరే వాళ్ళది స్మోక్ కాదు వేరే వాళ్ళు వీడియోస్ చేయడము ఇన్స్టాగ్రామ్ లో రీల్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి వేరే వాళ్ళ వీడియోస్ చూస్తేనే కదా నీకు అర్థమైంది సో వేరే వాళ్ళని చూసే కదా నువ్వు చేసినావు స్మోక్ అనేది నీ ఐడియా ఇప్పుడు అలానే ఇంకో ఆడపిల్లని తీసుకో అరే అక్క స్మోక్ చేస్తా చేస్తుంది నేను కూడా ట్రై చేస్తా వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ని నువ్వెలా డిసైడ్ చేస్తావు చెడిపోతారు కదా అది ఎప్పుడైనా ఆలోచించావా నువ్వు బయటకు వచ్చి ఎంత సఫర్ అయినావో వేరే వాళ్ళు నిన్ను చూసి బయటకు వస్తే వాళ్ళు ఎంత సఫర్ అవుతారు రేప్స్ జరుగుతాయి అటాక్స్ జరుగుతాయి వీటన్నింటి గురించి మనం ఆడపిల్లలు అంటే ఎలా ఉండాలి నేను పద్ధతి ఉండు బట్టలు వేసుకో నీట్గా ఇట్లా అని చెప్పా స్మోక్ చెయ్యి అని చెప్పా మనం ఒకరికి ఇన్స్పిరేషన్ అవ్వాలి కానీ మనం ఒకటి మన వల్ల ఒకటి జీవితం నాశనం అవ్వకూడదు అది నేను చెప్తాను కదా అవ్వండి నన్ను చూసి నేర్చుకోండి అది ఇది అని చెప్పేసి నువ్వు చెప్ నోరు చెప్ ఇప్పుడు మీ వాళ్ళు నువ్వు చెడిపో నువ్వు చెడిపోతేనే నేను చూడాలని చెప్పినరా లేకపోతే నువ్వు ఇట్లా చెడిపోవాలని అట్లా పెంచినరా ఎవరున్నారు కానీ వచ్చినప్పుడు సరే
అంటే గొడవ అయినప్పుడు ఎవరైనా వస్తారు అక్క ఎవరు వస్తారు ఎవరైనా వస్తారు ఎవరంటే అనుకునే వాళ్ళు ఎంత మంది ఉంటారు కదా అదే అందులో ఫస్ట్ ఎవరు వస్తారు ఫస్ట్ ఎవరు వస్తారు అట్లెట్లా ఇస్తాం అక్క వస్తారు కానీ పక్క వస్తారు ఓకే నైట్ ఎక్కడ ఉన్నావు అంటే చెప్పావు చెప్ప గొడవలు అయితే అయినాయి ఆ నుండి బయటకు వచ్చావు ఫ్రెండ్స్ ఓకే అంతేనా ఒకరు బయటకు పొమ్మంటే బయటకు వచ్చావు అక్కడ నైట్ ఎక్కడికి వెళ్ళావు మళ్ళీ నైట్ ఏడికి పోయినావు మళ్ళీ వచ్చిన చెప్పారు కానీ మళ్ళీ పోయినా చెప్పలేదా ఆడికే పోయినావా ఆడికే పోయినా అన్నీ ఉంటా ఫ్రెండ్స్ అక్క నేను నార్మల్ గా ఇంటర్వ్యూస్ కోసం వచ్చినా కాబట్టి మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటున్నా నార్మల్ గా ఫైట్ అయింది వచ్చినాము మళ్ళీ ఫ్రెండ్స్ అయిపోయినాము అంతే ఇంకే హిడెన్ టాలెంట్స్ ఏమి ఉన్నాయి స్మోక్ చేయడము ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ చేయడము ఆ సంపి జనాలను చంపే అంత ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇవ్వడము ఇంకా అబ్బాయిలను రెచ్చగొట్టడం అంటే ఏందో అనుకున్నాను ఈ వీడియోలు చూస్తే అర్థమవుతుంది ఎట్లా రెచ్చగొట్టచ్చు అమ్మాయిలు అని ఇంకేం ఉన్నాయి హిడెన్ టాలెంట్స్ ఫస్ట్ రీలే కదా మిలియన్స్ లో పోయింది హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇందులో షార్ట్ న్యూస్ లైవ్ న్యూస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ మూవీస్ అన్ని అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ హిట్ టీవీ హిట్ టీవీ యాప్ ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి